volevo far vedere questo monopattino a ovo l'IRPE R1 nuovissimo monopattino della casa a ovo che ha tantissimi pregi perché ha tantissime novità che sicuramente i competitor andranno a migliorare e copiare e questi pro hanno tantissimi contro oppure direi meglio tra virgolette nei perché queste novità portano anche parecchi difetti monopattino a 350 watt novità più grande qual è? la batteria, batteria removibile basta premere questa linguetta qui si rimuove la batteria e eh, come nel mio caso visto che nel mio garage non ho una presa di corrente solitamente cosa facevo? andavo a spostare il monopattino in casa lo caricavo nella notte e poi dopo lo andavo a rimettere in garage qui cosa faccio? stacco la batteria, stacco la corrente ed il gioco è fatto ma che cos'ha questa batteria? oltre ad avere il led anteriore con scritto l'IRPE lo pronuncio l'IRPE poi è super italianizzato a meno così non sbaglio si può usare come torcia d'emergenza con il fanale anteriore oppure qui dietro c'è la porta usb per ricaricare gli smartphone e sfruttarlo come un vero power bank novità assoluta per quanto riguarda questo monopattino e primo difetto ve lo anticipo già ok batteria anteriore comodissima ma cosa si va a perdere stabilità sul monopattino perché non abbiamo la batteria sul pianale sotto e quindi certi movimenti non sono così scontati come gli altri monopattini quindi ha il suo pregio e il suo difetto avere la batteria anteriore. Comunque non so se vi siete accorti, guardate dove sono, al Misano World Circuit e quale buona occasione per sfruttare proprio questo monopattino in questo weekend. Così ho potuto valutare i chilometri, la potenza in salita. Mi sono fatto già un'idea che dopo vado a casa, mi scrivo due o tre righe e poi si parte con la recensione completa. Quindi ci vediamo a casa. Ciao a tutti! Ah no, questo l'avevo già fatto. Ed eccoci qui dopo una brevissima introduzione in quel di Misano per parlarvi dell'unboxing. Partiamo direttamente dall'unboxing perché il monopattino vi arriverà in una settimana circa tramite DHL. Il tutto ben imballato come anche tutti gli altri monopattini che ho sempre ricevuto ma sebbene ben imballato qualche segno è presente ed è proprio la prima segnalazione che vi faccio. Dovrebbero studiare un metodo di imballaggio differente e non so il perché in qualche modo sono presenti dei piccoli graffi e almeno nel mio caso infastidiscono parecchio e spendere tutti questi soldi per un monopattino graffiato o comunque un piccolo segnetto direi che non è ammesso in dotazione c'è tutto il necessario per l'utilizzo come la brugola per andare a regolare in questo caso solamente l'altezza la, della leva del freno l'alimentatore il tubo per gonfiare le gomme ed un manuale utente la mia versione è dotata di un pannello aggiuntivo il modello s100 che andremo a vedere poi nel dettaglio successivamente che non mi ha così tanto soddisfatto a pieno ed ero proprio curioso di provarlo tolto la confezione cosa si dovrà fare andare ad avvitare direttamente le manopole molto semplicemente come vi dicevo poi si va anche a regolare l'inclinazione del freno bastano neanche 5 minuti ed il gioco è fatto il monopattino è pronto nel mio caso una volta appena ricevuto la batteria era proprio a zero quindi ho dovuto dargli un pochino di carica, lo so, si dovrebbe caricare completamente, ma l'ho caricato un'ora e poi l'ho provato subito. Impazienza! Arriva direttamente dal futuro perché questo monopattino a ovo l'IRPE R1 è conosciuto come il primo monopattino al mondo con ricarica solare. Questo significa che è dotato di pannello solare? Significa che andremo ad utilizzare un pannello solare sul tettuccio? No, assolutamente no. Infatti mi parere questa frase è un pochino fuorviante, ma si può andare a ricaricare il monopattino con il pannello solare e potete decidere se acquistare solamente il monopattino oppure il monopattino e il pannello solare esteticamente è unico nel suo genere perché troviamo anteriormente sì la batteria come vi ho già fatto vedere ma troviamo anche una scritta a led l'irpe proprio il nome del monopattino e eh, direi che non esiste nulla di simile almeno io nel web non ho trovato nulla e eh, se si poteva personalizzare questa striscia con eh, delle parole tipo con un'app e robe del genere veniva fuori una figata pazzesca peccato non si può fare sono sicuro che qualche competitor sarà qui che dirà ma adesso ci penso io e visto che la batteria è anteriore il pianale è sì bello comodo perché più o meno il monopattino ha una lunghezza di due metri quindi il pianale più o meno arriva a un metro e mezzo senza problemi quindi quasi in due ci, ci si può stare 
e eh, visto che non c'è la batteria il pianale è sottilissimo sottilissimo e molto leggero e questo porta dei pregi e anche dei difetti questo è l'IRP R1 base quindi da 350 watt ma c'è anche la versione da 500 watt la versione Pro Max che sarei molto molto curioso di provare almeno per vedere le differenze ma da quello che ho capito in sostanza cambia solamente la eh, distanza di percorrenza quindi si fanno più o meno quei 10-12 km in più rispetto a questo la costruzione è ottima ci sono piccole parti in plastica come il parafango per esempio plastica direi molto molto resistente non ho notato nessun danno diciamo strutturale anche effettuando percorsi non tanto asfaltati e direi che come costruzione ci siamo alla grande e poi qui anteriormente sì c'è la batteria ma è presente questa semplice barra metallica dove si va proprio ad alloggiare diciamo che il motore del monopattino è proprio qui davanti la trazione è anteriore il cavo che fuoriesce qui sotto c'è cioè sì la propria guaina ma è presente anche un piccolo nastro isolante sinceramente sembra un po un ripiego però direi che visto che è un primo esemplare quant'altro diciamo che la facciamo passare questa cosa e comunque mi raccomando se lo andrete ad acquistare fatemi sapere se tutti questi difettucci ci sono e mi stavo anche dimenticando il peso di 15 kg non leggerissimo ma direi assolutamente nella media per i monopattini da 350 watt poi cosa abbiamo come pneumatici abbiamo 8,5 pollici con camera d'aria direi assolutamente comodi e sembrano leggermente più sottili rispetto a tutti gli altri monopattini provati ma sono non comodi di più si ha una guidabilità eccezionale e sapete invece cos'è scomodo gonfiare le gomme quella posteriore ok c'è la valvola un pochino più in vista invece quella anteriore c'è la valvola proprio incastonata nello pneumatico e non è così tanto facile gonfiarla e infatti mi sono aiutato con una pinza per estrarre leggermente di più la valvola e attaccato il compressore e ho gonfiato la gomma ci sono questi piccoli dettagli che a volte mamma mia dico ma, ma non l'hanno provato chiusura molto comoda basta tirare questa leva qui sotto e si abbassa il manubrio e c'è anche un'ulteriore chiusura chiamiamola a doppia sicurezza con una rotella da avvitare o svitare in base alla situazione e infine per quanto riguarda i freni ne abbiamo solamente uno infatti come avrete visto abbiamo solamente una leva qui a sinistra freno posteriore a tamburo direi che per la velocità che fa 20 25 km h direi che basta e avanza il funzionamento per accendersi basterà premere il tasto posto qui dietro c'è un semplice interruttore un po che mi ricorda un pochino le macchinette del caffè poi è sufficiente premere il tasto qui sopra brevissimo caricamento iniziale di un secondo circa e il monopattino è pronto per partire e purtroppo non c'è la partenza da fermo quindi si deve dare una leggera spintarella e poi parte display abbastanza visibile anche adesso che comparso il sole da 10 minuti circa il display si vede abbastanza bene direi in quasi tutte le situazioni si riesce a vedere senza problemi almeno la velocità perché si può anche vedere la durata della batteria residua e cambiare la velocità di guida tra 15 25 e 6 km h con questo tastino qua con queste tre stanghette 6 km h che sarebbe la modalità a mano quindi se lo portate a mano attivate questa modalità e accelerate automaticamente non avrete il peso del monopattino il cruise control non è presente e non è nemmeno dotato di connettività bluetooth quindi non si interfaccia con lo smartphone ho sempre questo pallino dei led anteriori da personalizzare mamma mia secondo me se fanno un monopattino così personalizzabile con delle scritte delle immagini una bomba una vera incognita è il pannello solare s100 perché pensavo prestazioni nettamente migliori funziona eh, senza problemi però può risultare sì comodo ma non ho riscontrato le stesse prestazioni indicate dal, dal momento dell'acquisto siamo ad inizio maggio l'ho provato soprattutto in giornate piene di sole e i 100 watt dichiarati direi che assolutamente non li raggiunge adesso sono curiosissimo di provarlo per dire a ferragosto a mezzogiorno o a lunedì pomeriggio per vedere se questi 100 watt arrivano o no perché non ci arriva assolutamente almeno nel bei test sono rimasto quelle 5 ore circa sempre eh, con il pannello solare sotto la luce diretta del sole e in queste 5 ore collegando la batteria del monopattino sono riuscito a ricaricarla di due tacche su 5 invece collegando un power bank e con il cavo dedicato che indica anche i watt di eh, ricarica non supera gli 11 watt di corrente 
e eh, più o meno collegando sempre un power bank in 5 ore di ricarica circa si riesce ad effettuare una ricarica di 10.000 mAh diciamo che un power bank di 10.000 mAh si riesce a caricare senza problemi sempre in condizioni di buona luminosità di buona luce comodo si sì, collegare due porte usb una type c e addirittura l'alimentatore del monopattino ma tutta questa corrente viene suddivisa per tutte le porte a disposizione si sì, comodissimo perché si può portare come se fosse una valigetta e una volta aperto si ha più o meno una lunghezza con tutti i pannelli di 2 metri circa e c'è anche la certificazione IP65 e sempre per quanto riguarda il pannello piccola nota sul prezzo perché adesso costa 210 euro e più o meno due settimane fa costava circa quei 20 25 euro in meno oh. come va questo monopattino direi più che bene e ha proprio mantenuto le mie aspettative nella guida mi sono trovato veramente bene e sebbene senza ammortizzatori direi che questi pneumatici con camera d'aria assorbono di tutto poi sinceramente come vi ho già anche detto questi pneumatici da 8,5 pollici sembrano più grandi dall'ottima guidabilità che restituiscono come starete vedendo anche voi ho effettuato qualsiasi tipo di terreno anche qui dietro per arrivare qui terreno ghiaiato buche con anche un pochino d'acqua nessun problema un piccolo appunto sull'angolo di strezzata perché si ferma a 45 gradi circa diciamo indicativamente perché c'è proprio un blocco strutturale sul manubrio e questo incide sulle manovre ma basta alzare il pianale con il piede ed il gioco è fatto guardate è semplicissimo come vi ho già detto mille volte la batteria è sull'anteriore quindi il pianale è molto molto leggero e in certe manovre si rischia di alzare sempre il pianale se non siete ben saldi sul monopattino diciamo che questo accade solamente se scendete dal monopattino per quanto riguarda l'atto prestazione direi che quando è carico al massimo arriva senza problemi a 25 km h e poi si pianta lì si sente proprio che si pianta poi più o meno quando si effettuano quei 10 km di distanza la velocità cala e si attesta sui 22 23 poi man mano cala sempre di più i 20 quando si arriva quasi verso la fine si pianta 15 km h poi dopo direi, direi che si ferma del tutto proprio si, si spegne e non c'è più possibilità di accelerare come distanza massima io sono arrivato massimo a 20 km circa 20 22 come avrete visto a misano l'ho sfruttato a più non posso e in, nel mio utilizzo standard quindi tantissimi spegni accendi accelera frena quindi fotografa cambia posto fa il video cambia posto o meglio cambia curva eh, quindi tanti accendi spegni accendi spegni più o meno ho calcolato una distanza di circa 20 km contro i 30 km indicati certo che tutti questi accendi spegni sicuramente andranno a influire tantissimo sulla durata della batteria più o meno avevo valutato questa distanza con questo monopattino da 350 watt per quanto riguarda anche l'acceleratore piccolo pregio perché si sì, sensibile ma direi che è molto molto delicato nell'accelerazione infatti si riesce ad andare anche più piano del previsto senza i classici eh, on off che si hanno solitamente sui monopattini quindi accelerazione top molto delicata <ride> in salita come starete vedendo anche voi direi che più o meno quei 15 gradi di salita ce la fa senza problemi e poi dopo vi conviene darci un colpettino di piede oppure prendere un po' di rincorsa prima della salita. Dai, arriviamo alle conclusioni. Questo Aovo Lirpe R1 direi che apre proprio la strada a tantissimi competitor perché ha tantissime novità molto molto interessanti e sono sicuro che usciranno tantissimi miglioramenti con ulteriori monopattini dopo questo. Qua. In notturna o comunque in giornate poco soleggiate vi farete notare particolarmente perché sì come vi ho già detto la scritta anteriore ma anche il pianale ha due strisce led quindi avrete i lati del pianale con queste, questa colorazione blu direi molto molto tamarra sinceramente avrei anche preferito spegnere queste strisce oppure spegnere anche la parte frontale in qualche modo ma non si può fare anche per risparmiare un pochino di batteria quando non serve di giorno invece no sempre tutto acceso va bene così come batteria si poteva fare qualcosa di più anche se c'è la versione pro max con una batteria molto più capiente almeno per fare quei 10 12 km in più e bastano quelle 4 ore e mezza circa per una ricarica completa da 0 a 100 con l'alimentatore proprietario 
insomma direi che questo monopattino la guidabilità è il suo vero punto di forza direi proprio un tratto distintivo come anche la batteria removibile che al momento non è acquistabile separatamente ma molto presto sono sicuro che arriverà il costo del monopattino R1 base è di 470 euro oppure se si vuole avere il modello monopattino più pannello solare come in questo caso il mio sample si passa a 630 euro Euro. Tuttavia se preferisce una batteria più potente si può optare per la versione R1 Pro Max da 500 Watt che è disponibile un'elegante finitura dark al prezzo di 670 euro. Personalmente se dovessi scegliere e se dovessi acquistarlo io questo monopattino andrei ad acquistare la versione Pro Max con una batteria un po' più capiente perché il pannello solare si sì, è bello ma secondo me c'è di meglio oppure sono proprio io impedito che non so fare utilizzarlo non lo so. E comunque un salutone e alla prossima su You Win Blog! Ah, dimenticavo, per il momento è acquistabile solamente sul sito ufficiale a Ovo, vi lascio il link qui sotto e per qualsiasi cosa ci sono sempre i commenti.